హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఫోర్జింగ్లో ఫోర్జ్ పార్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫోర్జింగ్కి మనం ఆ మెటల్ని హీట్ చేస్తాం కదా సో హీట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఎక్విప్మెంటే ఫోర్జ్ సో ఈరోజు దాని గురించి తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు అక్కడ దొరుకుతాయి అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే మన వీడియోస్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు సో దానివల్ల మాకు ఒక బూస్టప్ కింద ఉంటుంది అండ్ మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అందించడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఫోర్జ్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైర్స్ ఏంటి అనేది ఓకే సో జనరల్గా ఫోర్జ్ అంటే ఏంటి ద ఫోర్జ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ హీటింగ్ మెటల్స్ ఫోర్జింగ్కి మనకి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్ ఏంటి హీటింగ్ కదా సో హీట్ చేసిన తర్వాత కదా మనం హ్యామరింగ్ చేసి ఆ షేప్కి డెజర్ట్ షేప్ తీసుకొస్తాము సో ఆ హీటింగ్ అనేది మనం ఈ ఫోర్జ్లో చేస్తాము దీని మొత్తాన్ని కూడా మనం ఫోర్జ్ అంటున్నాం ఓకే మెటల్ని హీట్ చేసే ఒక ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫోర్జ్ అంటున్నాం ఇన్ ద ఫోర్జ్ ఆ ఫోర్జ్లో మెటల్స్ ఆర్ హీటెడ్ టు ప్లాస్టిక్ స్టేట్ ఫర్ హ్యామరింగ్ దెమ్ ఇన్ టు డిజర్ట్ షేప్ సో ఏదైతే మెటల్ని మనం ఫోర్జింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ప్లాస్టిక్ స్టేట్కి ఈ ఫోర్జ్లో హీట్ చేసి దాని తర్వాత హ్యామరింగ్ చేసి మనకు కావాల్సిన షేప్కి దాన్ని తీసుకొస్తాము ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫోర్జింగ్ యొక్క ఒక పిక్చర్స్ సో ఫోర్జ్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి అంటే హర్త్ టొయర్స్ వాటర్ ట్యాంక్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది హుడ్ అండ్ ఇది చిమ్నీ ఓకే సో వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి దాని యొక్క వర్కింగ్ అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే ఈ ఫోర్జ్ మొత్తానికి ఇంపార్టెంట్ అయిన పార్ట్ ఏది అంటే హార్త్ హార్త్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ థిక్ స్టీల్ షీట్ ఇట్ ఈస్ లైండ్ విత్ ఫైర్ బ్రిక్స్ ఇట్ హోల్డ్స్ ది కోక్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మొత్తం ఒక స్టీల్ షీట్తో తయారు చేసి ఉంటుంది దాని మీద మనకి ఒక ఫైర్ బ్రిక్స్ అనేవి ఉంటాయి దాని మీద కోక్ అనేది ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడ్ విత్ టైర్స్ అండ్ ఎ ట్యాంక్ కంటైనింగ్ వాటర్ సో ఇది అండ్ దాని బ్యాక్ సైడ్ వాటర్ కంటైనర్ ఉంటుంది కంటైనర్ ఒక కంటైనర్లా ఉంటుంది అందులో వాటర్ ఉంటుంది ఎయిర్ బ్లాస్ట్ ఫ్రమ్ ది బ్లోవర్ ఆర్ ఫ్యాన్ ఈ సప్లై టు ది హార్ట్ త్రూ ది టయర్స్ సో ఈ టయర్స్కి ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక బ్లోవర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఎయిర్ని సప్లై చేస్తుంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ కోక్ ఉంది కదా సో ఆ కోక్ అనేది మనకి బర్నింగ్ అయినప్పుడు ఈ ఎయిర్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో అవి ఇంకా కూడా మనకి రెడ్ హార్ట్ కండిషన్లోకి వచ్చి అక్కడ మనం ఏదైతే మెటల్ పెడుతున్నామో అది హీట్ అవుతుంది ఓకే ద ఎయిర్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ టు ది హార్ట్ మే బీ రెగ్యులేటెడ్ బై సూటబుల్ వాల్వ్ అరేంజ్మెంట్ సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఎయిర్ ఏదైతే ఇన్ సైడ్ వస్తుందో మనకి నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు చూపిస్తాను దాని అరేంజ్మెంట్ అది వాల్వ్ అరేంజ్మెంట్ అని పెట్టుకొని ఎంత అయితే కావాలో అంత మనం పంపిస్తాం ద టైర్స్ ఈజ్ వాటర్ కూల్డ్ సో దట్ ఈ కెన్ బీ స్టిక్ వెల్ అవుట్ ఇన్ ది ఫైర్ వితౌట్ నోస్ గెటింగ్ బాండ్ సో ఇక్కడ ఈ ఏదైతే టైర్ ఉందో అది మనకేంటి అంటే ఆ వాటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దానికి ఒక కూలింగ్ అనేది కావాలి కాబట్టి లేకపోతే ఈ నోస్ అనేది మనకి కంప్లీట్గా బర్న్ అయిపోతుంది సో అందుకోసమే ఆ వాటర్ ప్రొవిజన్ అనేది అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ద హుడ్ అట్ ది టాప్ కలెక్టెడ్ అండ్ ది ఫ్యూమ్స్ సో ఈ ఫ్యూ హుడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం కూడా ఇక్కడ వచ్చిన ఫ్యూమ్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఫ్రమ్ ది ఫైర్ అండ్ కన్వే దిస్ టు చిమ్నీ సో ఇక్కడ హుడ్ నుంచి ఇలా చిమ్నీలోకి ఆ స్మోక్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతాయి ఆ స్మోక్ కానీ గ్యాస్ కానీ స్మోక్స్ అండ్ గ్యాస్ ఆర్ ఫైనల్లీ రిమూవ్డ్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్ త్రూ చిమ్నీ సో అది అట్మాస్ఫియర్కి పంపిస్తాయి సో ఇందులో ఏం లేదు సింపుల్ 
ఈ హార్ట్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే కోల్ అనేది ఉంచుతాము సో అది బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది కదా మనం ఎయిర్ అనేది టైర్ ద్వారా పంపిస్తూ ఉంటాం బై సప్లైంగ్ ఏ బ్లోవర్ కానీ లేకపోతే మనకి చిన్న కంప్రెసర్ కానీ సాధారణంగా లోవర్ ప్రెజర్ కాబట్టి బ్లోవర్ నుంచి ఎయిర్ అనేది ఎలా వస్తుంది సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ కోక్ అనేది మండుతుంది కాబట్టి సో దాని యొక్క టెంపరేచర్ని ఇంకా పెంచుతాము మెటల్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో మనం ప్లేస్ చేస్తాము అక్కడ మెటల్ అనేది ప్లాక్సి ప్లాస్టిక్ స్టేట్కి హీట్ అవుతుంది సో తీసుకొని యామరింగ్ చేస్తాము ఇక్కడ ఈ నోస్ అనేది మనకి హీట్ అయిపోయి బర్న్ అయిపోతుంది కాబట్టి దానికి కూలింగ్గా ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ అనేది ఇస్తాం కాబట్టి సో అది బర్న్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఓకే ఏవైతే గ్యూ గ్యాసెస్ ఉన్నాయో స్మోక్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వుడ్లో కలెక్ట్ అయ్యి చిమ్నీకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనం చెప్పాం కదా సో ఎయిర్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటారు సో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇలా వచ్చి ఈ వాటర్ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఇలా వెళ్ళి ఈ టైర్ నుంచి లోపలికి ఎయిర్ అనేది వెళ్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఎయిర్ వెళ్ళిందో అక్కడ ఉన్న కోక్ చూసారు కదా సో ఇది మీరు చూస్తున్నది ఇక్కడ ఇదేంటి అంటే ఇదంతా వాటర్ ట్యాంక్ సో వాటర్ ట్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ వరకు కూడా మనకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇస్తుంది సో దానివల్ల ఈ నోస్ ఏదైతే ఉందో అది బర్న్ అయిపోకుండా ఉంటుంది మనకి ఒరిజినల్గా ఎయిర్ ఎలా వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే మెటల్ హీట్ చేస్తున్నామో అది ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాము ఇదంతా కూడా కోక్ అనమాట సో ఇది ఆల్రెడీ హాట్ కండిషన్లో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఎయిర్ ఇస్తున్నామో ఇంకా హాట్గా అవుతుంది మెటల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా హీట్ అవుతుంది ఈ నోస్ బర్న్ అవ్వకుండా మనం ఈ వాటర్ ట్యాంక్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ చూసారు కదా సో ఈ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్ ద హాత్ ద వర్క్ పీస్ ఆర్ స్టాక్ ఈస్ కెప్టెడ్ అండర్ ది ఫైర్ సో ఇందులో ఉంచుతాము అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ సఫిషియంట్లీ హాట్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది హాత్ ఫర్ షేపింగ్ సో మనకి ఆ హీటింగ్ సరిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు అది బయటికి తీసేస్తాము ఇట్ బికమ్ సఫిషియంట్లీ అండ్ రిమూవ్ ది హాట్ ఫ్రమ్ ది షేపింగ్ ఎ వాటర్ ట్యాంక్ ఈస్ ఫాస్ట్ అండ్ టు ది సైడ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ ఫర్ క్వించింగ్ సో ఇక్కడ మనం ఈ వాటర్ ట్యాంక్లో ఇది ఈ కూలింగే కాకుండా ఈ ఏదైతే మెటల్ ఉందో దాన్ని క్వించింగ్ చేయడానికి అంటే వాటర్లో మనం దాన్ని క్వించింగ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇక్కడ ఆ షేప్ వచ్చిన తర్వాత క్వించి చేస్తున్నారు సో హీట్ చేశారు షేప్ చేశారు దాని తర్వాత క్వించి చేశారు సో అదే ఇక్కడ చేస్తారు ఓకే సో ఇది ఒక ఫోర్ జీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫైరింగ్ మనం మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఒకటి ఓపెన్ ఫైర్ సో ఓపెన్ ఫైర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది రెండోది స్టాక్ ఫైర్ సో ఓపెన్ ఫైర్ అంటే లూజ్ ఫైర్ అనమాట ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ జనరల్ వర్క్ నార్మల్గా మనం చూసే ఇలాంటి వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఇవి ఓపెన్ ఫైర్ అనమాట దిస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది హార్త్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టైర్స్ సో మనం ఇందాక ఏదైతే చెప్పుకున్నాం అది ఓపెన్ ఫైర్ ద వర్క్ ఈస్ కవర్డ్ బై ది లేయర్స్ ఆఫ్ కోల్ చార్జ్ అండ్ మస్ట్ బీ టర్న్ రౌండ్ ది ఎన్స్యూర్ యూనిఫామ్ హీటింగ్ సో ఆ వర్క్ పీస్ ఈ కోక్ ఏదైతే ఉందో దాని మధ్యలో ఉంచేసి మనం హీటింగ్ అనేది చేస్తాం సప్లై ఆఫ్ కోల్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్ యాజ్ ఏ బర్నింగ్ ప్రాసెస్ సో మనం కోక్ వాడము కోల్ వాడతాము ఓకే సో మీకు రెండింటికి తేడా తెలుసు కోలు కోక్ దాని యొక్క సైజుని బట్టి మారిపోతుంది ఓకే సో ఇది ఓపెన్ ఫైర్ రెండోది స్టాక్ ఫైర్ సో స్టాక్ ఫైర్ అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ హీటింగ్ రిలేటివ్లీ లార్జ్ వర్క్ పీసెస్ సో కొంచెం పెద్ద వర్క్ పీస్లు ఏవైనా ఉంటే అలాంటివి మనం హీట్ చేయడానికి స్టాక్ ఫైర్ అనేది వాడతాము దిస్ ఫైర్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ వితౌట్ సప్లైంగ్ ది అడిషనల్ ఫ్యూయల్ సో ఇది మనం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అంటే ఆ ఫ్యూయల్ని సప్లై చేయకుండా కంటిన్యూస్గా అది బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది A stock of desired size is made up of round a block kept in front of the tires. So, what do you do? You make the tires in the shape of the tires. After packing the coal, the block is withdrawn carefully and is turned in the form of with a opening at the top. So, this shape, suppose you have a block in a certain shape, you have a block in a certain shape, you have to put the coal in the shape of the tires. మనం ప్లేస్ చేసాము ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఆ బ్లాక్ని తీసేసాము సో అప్పుడు ఇదంతా గ్యాప్ ఉంటుంది అంటే ఎయిర్ అనేది కరెక్ట్గా వెళ్ళడానికి మనకు అక్కడ స్పెసిఫిక్ వే అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ద వర్క్ ఈస్ కెప్ట్ హాల్ ఆఫ్
సో వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాము ఆ స్టాక్ తీసిన తర్వాత ద వర్క్ మే బీ టర్న్ డెన్ ది ఆల్ డైరెక్షన్ టు అచీవ్ యూనిఫామ్ హీటింగ్ సో ఈ వర్క్ని ఏం చేస్తామంటే ఇటువైపు 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 సో అన్ని డైరెక్షన్లో కూడా మనం కరెక్ట్గా మూవ్ చేస్తాము కర్ ఫర్ యూనిఫామ్ హీటింగ్ అవ్వడానికి అనమాట సో ఇది జనరల్గా ఫోర్ జంట ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఫైర్స్ ఏంటి ఓకే మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్స్ గురించి మనం క్లియర్ కట్గా తెలుసుకుందాం సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫ